السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ادرني رايا ساداتك الاستاذ مار مؤمنين المؤمنات യുവാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരന്മാർ ലോകം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരും ഏറ്റവും മഹാനുമായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നാടാണ് അൽ മദീനത്തുൽ മുനവറ അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽ ഫിൽ മദീനതി ദഇഫൈ മാ ബി മക്കത മിനൽ ബറക അല്ലാഹുവേ മക്കയിൽ നീ നൽകിയ ബറക്കത്തിന്റെ ഡബിൾ മദീനയിൽ നീ കൊടുക്കണം എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ചെയ്തത് സഹിഹായ ഹദീസിൽ കാണാം മക്കത്തിൽ മുക്കറമ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മനാടാണ് ആ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് മദീനയിലേക്ക് വന്ന് തിരിച്ചുമക്കയിൽ തന്നെ പോവുകയും വീണ്ടും തിരിച്ചു മദീനയിൽ തന്നെ വരികയും മദീനയിൽ തന്നെ കാലകാലം അവിടുന്ന് ക്രിയാമത്ത് നാളുവരെ താമസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 
അതുകൊണ്ട് മദീനയിൽ വലിയ ബർക്കത്ത് അള്ളാഹു തയാല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ നൽകിയതിന്റെ ഇരട്ടി ബർക്കത്ത് ഡബിൾ ബർക്കത്ത് اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت علق الضعفي ما بمكة من البرقة مكة يلو لدينا دبل برقة مدينة يلني كركرم عند النبي صلى الله عليه وسلم دعا كارنم مدينة يلان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عندي بسرم مقلد ആ മദീനയിലൂടെ വാഹനപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് വാഹനത്തിന്റെ കാല് മദീനയിൽ ഞാൻ വാഹനത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി ചവിട്ടിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ധൈര്യം വരുന്നില്ല ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഇമാം ബുഹാരി ഹൃദയോഹ അനുഭവിന്റെ ഗുരുനാഥന്റെ ഗുരുനാഥൻ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് ഇമാം ഷാഫി റുദിയുള്ളോഹന്നുവിന്റെയും ഉസ്താദായ ഇമാം ദാരിൽ ഹിജറ മാലിക് ബിൻ അനസ് റുദിയുള്ളോഹു അൻഹു പറഞ്ഞു മദീനയോടുള്ള ബഹുമാനം മദീനയോടുള്ള ബഹുമാനം ആ മഹത്തായ മദീന بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يسفي به سقيمنا الله بند پیر چري چون مدينة إلى من آ مدينة إلى من نبي صلى الله عليه وسلم دنگل دعال پا مؤمنين چرت وند يسفي به سقيمنا രോഗികൾക്ക് ശമനം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മദീനയിലെ മൺ അൽ മദീന അൽ മദീനതുൽ മുനവ്വറ ലോകത്ത് ഒരു ഇമാമിനും ഒരു ആലിമിനും തർക്കമില്ല അഫ്ദലു ബിഖാഇൽ അർദ് ഭൂമിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥലം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ശരീരം തൊട്ടുകിടക്കുന്ന മണ്ണ് കാരണം ആ നബിയെക്കാൾ ബഹുമാനമുള്ള ഒന്നിനെയും ആരെയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ആ മഹത്തായ അൽ ബദീനത്തുൽ മുനവ്വറയോടുള്ള അതിരറ്റ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കണക്കിലെടുത്ത് അതിന്റെ ബർക്കത്ത് പേരിൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ മദീന അൽ മദീന മദീനയുടെ പേര് വെക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ സ്ഥാപനമാണ് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂതല അയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർക്കും ഇതിനെ വിദേശത്തും നാട്ടിലും സഹായിക്കുന്നവർക്കും അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തവും ബറക്കത്തും എല്ലാ നന്മകളും ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ചുരുക്കുമാറാകട്ടെ നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗം ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ആവശ്യവും ഇപ്പോൾ ഇല്ല അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു തെറ്റും ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല വരികയില്ല അതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസം സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല ആ കാര്യം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനുമാണ് അള്ളാഹു സത്യവിശ്വാസികളെ 
സഹായം <laughs> അവരാണ് വിജയികൾ എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു ബഹുമാനിക്കലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ബഹുമാനം പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കാതെ അത് പ്രഖ്യാപിക്കാതെ ഒരാളും മോപ്മിനാവില്ല മുസ്ലിം ആവില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഒരബദ്ധവും ഒരു തെറ്റും ഒരു പിഴവും നബിതങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒരു തർക്കത്തിനും അവകാശം ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നേരത്തെ ബഹുമാന്യരായ ബാസുസ്ഥാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ സുന്നത്തു ജമായത്തിന്റെ സ്ഥാപനമായി നിലനിൽക്കണം അള്ളാഹു ഈ സ്ഥാപനവും നമ്മുടെ സുന്നത്തു ജമായത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അതേ നിലക്ക് നിലനിർത്തി തീരുമാറാകട്ടെ ഞാനിപ്പോ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ചിന്നമുഖ എന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി പ്രസംഗിച്ച് വരികയാണ് പോയത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടെ പോകുമ്പോ ഒരു പ്രായം ചെന്ന ആലിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം ചെന്ന ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു മുസ്ലിയ എന്നെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരുത്തൻ പുത്തൻ വാരിയായി പോയി അവന് ചില ക്ലിപ്പുകൾ കാണിച്ചു തരാനുണ്ട് അവിടെ ചിന്നമുഖറിൽ വന്നാൽ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ ചിന്നമുഖറിലെ പരിപാടി ക്ലിപ്പ് കാണിക്കാനുള്ള പരിപാടിയല്ല അവിടെ റസൂൽ പറഞ്ഞു പ്രസംഗിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തലയും വാലും മുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം തല മുറിച്ച് ചിലപ്പം വാല് മുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഉടലി മുറിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് നോക്കി നേരം പോക്കാൻ ഇവിടെ സമയം ഇല്ല ചിലരെങ്ങാനും സത്യസന്ധമായി ചെയ്യുന്നവരും പറയുന്നവരും ഉണ്ടാകാം ഒരു ഹൈന്ദവ മതത്തിലുള്ള ഒരു അവരുടെ ഒരു വലിയ സ്വാമിജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് പ്രചരിച്ചു അത് ഖുർആാനിനെയും ഇസ്ലാമിനെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ചെറിയ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലിപ്പ് അവസാനം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇട്ടിട്ട് അതിന് ശരിയായ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇത് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് അതാരും വിശദീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാളെ ക്ലിപ്പ് മുസ്ലിമുകളിൽ തന്നെ പെട്ട ചില ആളുകൾ അതിന്റെ തലയും ബാലും മുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാല് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പ്രയാസം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പേരോടുസ്താദ് എന്റെ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടത് ആദ്യം പോലെ അവസാനം വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അയാള് ശരിയായ മറുപടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്യസന്ധത ഉണ്ടാവുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് സത്യസന്ധ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് ആരെയും ചതിക്കലില്ല ആരെയും വഞ്ചിക്കലില്ല ആരെയും പറ്റിക്കലില്ല വാക്കിലംഘിക്കലില്ല കളവ് പറയലില്ല നേർക്ക് നേരെ അതാണ് ഇസ്ലാം 
നേർക്കുനേരെയുള്ള വഴിയുടെ മേലാണ് നബിയെ തങ്ങൾ തങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അവിടുന്ന് മുറുസലീങ്ങളിൽ പെട്ട മഹാനാണ് നിശ്ചയം അതിന് ഖുർആൻ സാക്ഷിയാണ് നേർക്കുനേരെയുള്ള മതമാണ് ഇസ്ലാം ഇതിൽ വർഗീയതയില്ല ഭീകരവാദമില്ല തീവ്രവാദമില്ല അക്രമമില്ല അനീതിയില്ല എന്തിനധികം പറയണം നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് ശത്രുത വെച്ചവരോട് പോലും ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചവരാണെങ്കിൽ പോലും അവരോട് നീതി കാണിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സാക്ഷിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലാണെന്നതിൽ ഇതര മതസ്ഥരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെയും വ്യക്തികളെയും ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല തെറി പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചു അവരും ചീത്ത പറയും നേർക്ക് നേരെ സത്യസന്ധമായി പോകുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിന്റെ മേലാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ആ നബിയുടെ മഹത്വം സമൂഹം എന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുൽ മുബാറക് വലിയ മഹാന മഹാനവറുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങനെ യാചിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതാ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണമെങ്കിൽ അയാളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അബ്ദുല്ലാഹിൽ യാചകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഓ ഇബിനുൽ മുബാറക് എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല കാഴ്ച വാങ്ങി തരണം അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുനുൽ മുബാറക് റതിയുള്ളാഹിന്റെ മേൽപ്പോട്ട് നോക്കി താഴെ കണ്ണു താഴ്ത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ച കിട്ടിപ്പോയി കാരണം തങ്ങളെ നൂറ് ശതമാനം പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്ന മഹാനാണ് നബി തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു തേല ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിനും കാതിനും കാലിനും കൈക്കൊക്കെ പ്രത്യേക കഴിവാണ് അവര് അള്ളാഹുവിനോട് സ്പെഷൽ ഉത്തരമാണ് അത് ഖുർആാനും പറഞ്ഞു സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സ്പെഷൽ ഉത്തരമാണ് അതിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു യുദ്ധം തീവ്രവാദമല്ല ഒരു രാഷ്ട്രവും വേറൊരു രാഷ്ട്രവും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധം അത് ലോകത്ത് മുമ്പേ നടക്കുന്നതാണ് അത് അന്ത്യനാൾ വരെ തുടരും ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങോ നിന്നാണ് ഒരു ദിവസം തോന്നിപ്പോയി ഒരു ചെറിയ രാജ്യമുണ്ട് ഉത്തര കൊറിയ അമേരിക്കയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും കുത്താൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം യുദ്ധം തുടങ്ങുമോ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഭീതി വരുത്തുകയാണ് അമേരിക്കയും കൊറിയയും ഒക്കെ ഉത്തര കൊറിയയും ഒക്കെ അത് തീവ്രവാദമല്ല രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രവും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കൽ സ്വാഭാവികമാണ് അതേസമയത്ത് തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ് ഏതുപോലെ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വഴിക്കടവിൽ പ്രസംഗിച്ചു മിന്നാ എന്താ പ്രസംഗിക്കാൻ കാരണോ അവിടെ സുന്നികളുടെ ഒരു ജാറം മുജാഹിദുകൾ പോയി സെൽഫികൾ പോയി പൊളിച്ചാൽ രാത്രിയാ പൊളിച്ചത് പകല് പൊളിക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ധൈര്യമില്ലാതിരിക്കാൻ എന്താ കാരണോ എസ് എസ് എഫും എസ് ഒ എസ് ഉം മുസ്ലിം ജമായത്തൊക്കെ കേരളത്തിൽ ശക്തിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് 
പഴയ കാലത്ത് കുറ്റ്യാടിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ പച്ചാപ്പകലിൽ ഒരു സയ്യദിന്റെ മക്ബറ ജാറം പൊളിച്ചു എടവണ്ണയിൽ പഴയ കാലത്ത് ഒരു വലിയ മഹാന്റെ ജാറം ജുമാസ്കാരവും കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊളിച്ചു പച്ചാപ്പകൽ അന്നെ പൊളിക്കാൻ ധൈര്യം വന്നത് അന്ന് എസ് എസ് എഫും എസ് വൈസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എസ് എസ് എഫും എസ് വൈസ് ഒക്കെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം കർണാടകയിലും വേണം നമ്മളെ ജാറൊന്നും പൊളിച്ചു പോയാൽ പറ്റൂ സിറാജ് ഉള്ളതയുടെ കലണ്ടർ കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോ എല്ലാരും ഓരോന്ന് വാങ്ങുമല്ലോ മോനെ അങ്ങനെ പോയാൽ ആരും വാങ്ങുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇടക്ക് പോണം എന്നാലേ കുട്ടികൾ ആളുകൾ അണ്ടർ വാങ്ങും സിറാജുൽ ഹുദ സ്ഥാപിച്ചത് ആ ജാറം പൊളിച്ച സ്ഥലത്താണ് ഇന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജാറം തൊടാൻ ധൈര്യം ഒരു പുത്തൻ വാദിക്കും വരൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് രാത്രിയിൽ ജാറം പൊളിച്ചു കാരണം സെലഫിന്റെ ഉമർ പോലെ പറഞ്ഞു ജാറം പൊളിച്ചാല് മലക്കുകൾ സഹായിക്കൂന്ന് പൊളിച്ചവർക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായി പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ട് ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത് പൊളിച്ചവൻ ജയിലിൽ കിടക്കാണ് പഴയ കാലത്ത് പൊളിച്ചവന്റെ കേസ് ഇതുവര തീർന്നിട്ടുമില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി പിന്നെ പോലീസുകാർ പിടിച്ചപ്പോ അവിടുത്തെ ഡി വൈ എസ് പി എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പ്രതിഷേധം പറയാനല്ല വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനം പറയാനാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ സാധു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് ഈ ജാറം പൊളിക്കിച്ചത് സ്വർഗം കിട്ടാനാണ് എവിടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടോ ജാറം പൊളിച്ചാ സ്വർഗം കിട്ടൂ പക്ഷേ അത് അവരുടെ മൗലിമാര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അവരും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും ഹരീസിന്റെയും പേരിൽ കള്ളം പറഞ്ഞതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഏറ്റവും വലിയ പടുകൂറ്റൻ ജാറം അദീനയിൽ പച്ചക്കുപ്പയുള്ള ജാറം നബി സല്ലാഹുലൈവരുടെ ജാറം നിലനിൽക്കുന്നു ആ ജാറത്തിന്റെ മുന്നിൽ മദീനയുടെ ബഹുമാനവും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങളെ കബറിന് ശരീരം സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന വാചകവും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം കബറിൽ നിന്ന് സംഭാവന ലഭിക്കുന്നു എന്ന വിഷയവും നബിതങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള പദ്യം സ്വർണലിപി കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ആ പദ്യം ഇമാം നബി റഹിമുല്ല തുടങ്ങി എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ജാറം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു അത് പൊളിക്കാനുള്ളതല്ല പക്ഷേ രോഗികളോടല്ല നമുക്ക് വിരോധം രോഗാണുക്കളോടാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട സെൽഫികളെ മുജാഹിദുകളെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്നവരായി മറ്റുള്ളവരുടെ ജാറം പൊളിക്കുന്നവരും വീട് തകർക്കുന്നവരൊക്കെയായി ഐ എസ് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരായി വളർത്തിയെടുത്തത് അവരുടെ മൗലവിമാരാണ് ആ രോഗാണുക്കളോടാണ് നമുക്ക് പ്രതിഷേധം രോഗികളോടല്ല അള്ളാഹു തലതിൽ പെട്ടുപോയവർക്കൊക്കെ സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല ഓരോ രാജ്യത്തും ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അത് ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം രാജ്യത്തെ അംഗീകരിക്കണം രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് സെൽഫികളുടെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം പൊളിക്കാൻ പോവില്ല ആക്രമിക്കാൻ പോവില്ല ആരതും പൊളിക്കാൻ പോവില്ല നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് തീവ്രവാദമല്ല ഒരു രാഷ്ട്രവും വേറൊരു രാഷ്ട്രവും തമ്മിൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടായി നടത്തുന്ന യുദ്ധം അതൊരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണ് ആ രാഷ്ട്രത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ കൊഴുപ്പ് കൂട്ടുന്നവരും അതിന് ശ്രമിക്കുന്നവരും ഒരുങ്ങുന്നവരുമായ അതിനു വേണ്ടി കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങുന്നവരായ മുഷിരിക്കുകളോട് നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ഏത് കാലത്തും ഉണ്ടാകാം ഏത് രാഷ്ട്രത്തിലും ഉണ്ടാകാം സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെയൊരു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മുബാറക് റതിയുള്ളു 
യുദ്ധം നടത്തുമ്പോ അപ്പുറത്ത രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയുണ്ട് ആ പട്ടാളക്കാരൻ ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം അബ്ദുല്ലാഹിബാർക്കും തമ്മിലാണ് യുദ്ധം ഇന്നത്തെ കാലം പോലെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഇരുന്നിട്ട് സ്വിച്ച് അമർത്തുന്ന യുദ്ധല്ല മിസൈൽ ഇവിടുന്ന യുദ്ധല്ല വാളും പരിചയമെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വെട്ടലും കുത്തലും തടുക്കലൊക്കെ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിന് സമയമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നിസ്കാരം വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് അതല്ലാഹുമായുള്ള സംഭാഷണമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ വിളിച്ച് നേരിൽ സലാം പറയാനും കൂടി അതാ നിർബന്ധമാക്കി അമലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അൽമദീനയിൽ പരിപാടികൾക്കാൻ വന്ന യുവാക്കളെ ഉമ്മമാരെ കാരണവന്മാരെ ഒരു കാരണത്താലും നമ്മൾ നിസ്കാരം കളാക്കരുതേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ നബിയോട് അസ്സലാം അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയും എന്ന് ഇന്ന സമയത്ത് പറണേ പറയണമെന്ന് അള്ള കൽപ്പിക്കുമ്പോ അത് പറയാതെ സുബി നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ സുഹൃ നിസ്കരിക്കാതെ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുത്താൽ അസർ നിസ്കരിക്കാതെ മകരി നിസ്കരിക്കാതെ പ്രകടനം നടത്തിയാൽ സ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽപ്പിച്ചവനായിപ്പോയിതങ്ങളുമായി വല്ലാതെ അകന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരവും കഥാക്കി കൂടാ യുദ്ധം ഇങ്ങനെ കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക്ക് അതിഹിന് അപ്പുറത്തുള്ള പട്ടാളക്കാരനോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം അമുസ്ലിമ ഞാനൊന്ന് നിസ്കരിച്ചോട്ടെ കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് നിങ്ങൾ സമയം അനുവദിക്കോ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം നമ്മൾ നിർത്തിയൊക്കെ യുദ്ധം ഞാനൊന്ന് നിസ്കരിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോളി അങ്ങനെ യുദ്ധം നിർത്തി വെച്ചു അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക്ക് അതിഹിൻ നിസ്കരിക്കാൻ പോയി നിസ്കരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും യുദ്ധം തുടങ്ങി കുറെ അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോ ആ അമുസ്ലിം സഹോദരന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയമായി അയാള് പറഞ്ഞ് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയമായി കുറച്ചേറെ നമ്മൾ നിർത്തിയൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ നേരത്തെ അയാൾ നമുക്ക് നിർത്തി തന്നല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ നിർത്തിവെക്കാം യുദ്ധം നിർത്തിവെച്ചു ആ അമുസ്ലിം സഹോദരൻ പ്രാർത്ഥനക്ക് പോയി അബ്ദുല്ലാഹിബാറക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അയാളൊരു വിഗ്രഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ബിമ്മത്തിന്റെ അടുക്കൽ സുജൂത് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബ് മുബാറക്കിന് തോന്നി ഇയാളിങ്ങനെ വിഗ്രഹത്തിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ചെറുക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ അങ്ങ് വെട്ടിയാൽ എന്താ ഇയാളെ ഞാൻ അങ്ങ് ശരിപ്പെടുത്തിയാൽ എന്താ അബ്ദുല്ലാഹിബ് മുബാറക്ക് മെല്ലെ വാളും മുരി പിടിച്ച് സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാക്ഷിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് നേർക്ക് നേരെയുള്ള വഴിയിലാണ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്ക് കൊല്ലാനങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോ ഒരാള് ഓതുന്ന ശബ്ദം മഹാനവർകൾ കേൾക്കുന്നു ഒരാള് വിളിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നു യബിനൽ മുബാറക് ഓ അബ്ദുല്ലാഹിബിനൽ മുബാറക് ാണ് സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിലാണ് നിങ്ങൾ കരാറ് പാലിക്കണേ കരാറ് പാലിക്കണേ ഇന്നല്ല കരാറ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് 
നിങ്ങൾ മുസ്ലിമിനോട് കരാർ നടത്തിയാലും അമുസ്ലിമിനോട് കരാർ നടത്തിയാലും യുദ്ധത്തിൽ കരാർ നടത്തിയാലും എപ്പോൾ കരാർ നടത്തിയാലും കരാർ പാലിക്കണേ കരാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും സംഭവിച്ചു പോയൊരു പാളിച്ച ആ പാളിച്ചയെ ഖുർആൻ തിരുത്തുകയാണ് ആ ഖുർആൻ മഹാനപറുകളുടെ ആത്മീയ ചൈതന്യം കൊണ്ട് കേൾക്കുകയാണ് കരഞ്ഞുപോയി ഞാൻ ചിന്തിച്ച് തെറ്റായി പോയി ആ മുസ്ലിമിനെ ഞങ്ങൾ അതിൽ കരാറില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥന കഴിയുന്നത് വരെ യുദ്ധം നിർത്തിയേക്കാൻ കരാറല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വെട്ടാൻ പാടുണ്ടോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ കരാർ വലിക്കണം മഹാനപറുകൾ കരഞ്ഞുപോയി ആ മുസ്ലിം സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക്ക് അടുത്തു വെച്ച് കരയുകയാണ് എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു സംഭവം മുഴുക്കെ അങ്ങ് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ആ മുസ്ലിമങ്ങളെ പട്ടാളക്കാരൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇതെന്തൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാം ഇതെന്തൊരു ഗന്ധമാണ് ഖുർആാൻ അതിൻ്റെ ആശയം എത്ര സ്പഷ്ടമാണ് എത്ര സത്യസന്ധമാണ് എത്ര ക്ലിയറാണ് എത്ര പ്യൂറാണ് എത്ര നേർക്ക് നേരെയാണ് വർഗീയതയില്ല തീവ്രവാദമില്ല ഭീകരവാദമില്ല സത്യസന്ധമായി പോകലാണ് ഓ അബ്ദുബാഹിബിൻ മുബാറക് എന്റെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശത്രുവാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിന്റെയും വിരോധിയാണ് ഞാൻ ഒരു ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും ഞാനുമായുള്ള കരാർ ലംഘിക്കുമ്പോ പുറാനിലെ ആയത്ത് കേൾപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ തിരുത്തിയല്ലോ നിങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനം വല്ലാത്തൊരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഞാനും ഒരു മെമ്പറാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിനെന്താണ് വേണ്ടത് അതാ പറയുന്നു രണ്ട് ആശയങ്ങൾ ആ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ നീ മനസ്സിൽ സ്വന്തമായി അംഗീകരിക്കണം നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടല്ല മനസ്സിൽ അംഗീകരിക്കണം രണ്ട് മഹത്വങ്ങൾ നീ അംഗീകരിക്കണം രണ്ട് മഹത്വങ്ങളെ നീ പ്രഖ്യാപിക്കണം അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതുവരെ നീ ചെയ്ത മുഴുവൻ തെറ്റുകളും പൊറുപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോയി നീയും ഇസ്ലാമിലൊരു മെമ്പറായി പോയി ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്ന് ലോകമെമ്പാടും സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന നാഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം അംഗീകരിക്കണം അതെ അതാണ് അള്ളാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല ആ മഹത്വം അംഗീകരിക്കണം അള്ളാന്റെ പേരുച്ചരിക്കണം അവന്റെ മഹത്വം അംഗീകരിക്കണം അതൊന്ന് അവകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണം അത് മാത്രം പോരാ അതിന്റെ പുറമെ ആ അവോഹുത്തേന വല്ലാതെ ബഹുമാനിച്ച വല്ലാതെ അംഗീകരിച്ച വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച അവൻ സർവ നന്മകളും ലോകത്ത് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൻ നിയോഗിച്ചയച്ച അവന്റെ ദൂതരുണ്ട് ആ ദൂതർക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് പേരുണ്ടെങ്കിലും ആ ദൂതരുടെ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള പേരൊന്ന് പറയണം അത് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ആ ദൂതരുടെ അങ്ങേയറ്റത്ത മഹത്വം എന്ന് പറയണം അത് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അത് മനസ്സിൽ ശരിക്കും ഉറപ്പിച്ച് പറയണം അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കണം അത് പ്രഖ്യാപിക്കണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വം മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കണം അത് പ്രഖ്യാപിക്കണം ആ മുസ്ലിം സഹോദരനായ പട്ടാളക്കാരൻ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു ഇസ്ലാം ലോകത്ത് പ്രചരിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് 
അത്തരം മഹാന്മാരുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചൊല്ലാറില്ലേ ഇന്ന ബൈത്തൻ അന്ത അതെ ജിന്നുകൾക്കും മനുഷ്യർക്കും സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും നേതാവാണ് നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണ് അനുയായിക്കൊരു പാളി ചവറ്റുമ്പോൾ അനുയായികളുടെ ചിന്ത പതറുമ്പോൾ അനുയായികൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതെ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അനുയായികളെ ശരിയായ റൂട്ടിലൂടെ നയിക്കുന്നവരാണ് നേതാക്കൾ അനുയായികൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന് അനുമതി കൊടുക്കുന്നവരല്ല ഇതുപോലെ നേതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുയായികൾക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അനുയായികൾക്ക് ആ നേതാവിനെ സമീപിക്കളും നേതാവ് മുഖേന അവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം അങ്ങനെ അനുയായികളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് നേതാവ് തങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങേറ്റത്തെ ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടെ അവന്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തങ്ങൾ കുടികൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ മനസ്സിൽ നിബിതങ്ങളോടുള്ള അങ്ങേറ്റത്തെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ആദരവും നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ തങ്ങൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന ബൈത്തൻ അന്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഭൂമിനായ മനുഷ്യൻ ഇന്നൽ ഈ ാണ് അവിടെ വേറെ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ സുറുജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാർ വെളിച്ചം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അതാണ് വിളക്കുകളുടെ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാരെ നേതാവ് ജനങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആവശ്യമില്ല ലഭിതങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിന് വേണ്ട വെളിച്ചം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചം ലഭിതങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന മഹാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പാളിച്ച സംഭവിച്ചപ്പോ പുറാനിലെ ആയത്ത് കേൾക്കുകയാണ് എതിരാളിയായ മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം ലഭിക്കുകയാണ് കാരണം ഏറ്റവും വലിയ സിറാജ് ഏറ്റവും വലിയ വെളിച്ചം നൽകുന്ന വ്യക്തി മുഹമ്മദ് സുഹൃത്തുക്കളിൽ ആ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ഒരു പാളിച്ചയും സംഭവിക്കാത്ത ആളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചിന്നമുഖറിലേക്ക് പോകുമ്പോ പ്രായമുള്ള ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു പുത്തൻവാദി ആയ ആള് അയാള് ക്ലിപ്പ് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അവിടുന്ന് സാധിക്കുമോ എന്നാ ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ എന്റെ സ്ഥലമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഈമാൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വിളിച്ച് സമയം വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു മൂന്ന് സംഗതി കാണിച്ചു കൊടുക്ക അതൊന്ന് നോക്കാൻ പറയാണ് ഇവിടെ എന്താ ഞാൻ ആ പ്രായമുള്ള വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്ക് പിഴവ് പറ്റിയെന്നാണ് സെലഫി പറയുന്നത് 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് പഴച്ചു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുന്ന സലഫി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുന്ന പുത്തൻവാദി അവന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ വെറുതെ അല്ല അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് സുന്നത്ത് ജമായത്ത് ഹയാമെന്നാണ് വരെ നമ്മളെ സ്ഥാപനം സുന്നത്ത് ജമായത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എന്റെ കാറിലുണ്ട് മുജാഹിദിന്റെ സെലഫിയുടെ മാസിക അൽമനാറ് ഈ അൽമനാറാണത് ഈ അൽമനാറ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈയിലെ ഈ അൽമനാറിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറ്റി പുത്തൻവാദി പറയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് പിഴവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു നബിയെ ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നാലില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ച മാസം വരുമ്പോ നബിതങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസം വരുമ്പോ സലഫികളും ജമായത്തുകാരും തബലീഗുകാരും അവർക്കൊന്നും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നബിതങ്ങൾ ഒരു പിഴച്ച ആളാണ് പിഴവ് പറ്റിയ ആളാണ് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മളെ അഭിപ്രായത്തിലും നമുക്ക് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം ഒരാശയമില്ല ൊരു പിഴവും പറ്റിയിട്ടില്ല അത് പറഞ്ഞത് പടച്ചവനാണ് കേട്ടോ ഇനി വേണമെങ്കിലും അടുത്ത അൽമനാറിൽ മുജായിദൂരി പടച്ചവനും ജലപഴവൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാക്കും ജലപഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും കാരണം അവർക്ക് എന്തും പറയാം എന്തും വിശ്വസിക്കാം അതാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുവാക്കളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കണം വേറെ ഊന്നിലേക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട രണ്ടാമതായി ഞാൻ ആ മുസ്ലിയാരോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ പുത്തൻവാദി അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ ജഫർസാദിഖുറുദ്ലാഹുഅൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൊന്നോന പൊന്നോമന മകൾ വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമികളും ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കുന്ന മഹാപണ്ഡിതനും സെയ്യിതും ആണ് പറഞ്ഞു എന്താണ് വല്ലവനും വിശ്വസിച്ചാൽ വല്ലവനും വാദിച്ചാൽ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് മലക്കുകൾ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് ജിന്നുകൾ തീയിൽ നിന്നാണ് ഇതുപോലെ അള്ളാഹു താല ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് എന്ന് വല്ലവനും പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടികൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് എന്നാൽ അള്ളാഹു ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നാണെന്ന് വല്ലവനും പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഭൂമിയിലാണ് മലക്കുകൾ ആകാശത്തിലാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹു ആകാശത്തിലാണെന്നോ ഭൂമിയിലാണെന്നോ ഒരു വല്ലവരും പറഞ്ഞാൽ 
അവ അലൻസീൻ ഞാൻ സ്റ്റേജിന്റെ മോളാണ് നിങ്ങൾ കസേരന്റെ മോളാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹു തആല ഒരു സിംഹാസനത്തിന്റെ മോൾ ഒരു കസേരന്റെ മോളാണ് എന്ന് വല്ലവനും പറഞ്ഞാൽ കാന മുശ്രിക അവൻ ബഹുദൈവ വിശ്വാസി ആയി അവൻ അബൂജഹല്ല പോലെ ജഫർ സാദിഖ് റിദ്ദല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ സലഫികളുടെ അൽമനാർ അതേപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അയ്മ്പത്തി രണ്ടിൽ ജനുവരി ഇരുപതിന്റെ അൽമനാറിൽ അവരും പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തലാക്ക് ഭാഗമുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് സ്ഥലമുണ്ടെന്നോ അള്ളാഹുവിന് ജഡമുണ്ടെന്നോ രൂപമുണ്ടെന്നോ വിശ്വസിച്ചാൽ അവൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താണ് അത് ഇതിൽ പറഞ്ഞു അയ്മ്പത്തി രണ്ടിൽ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ആൽമനാറിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹു ആകാശത്തിലാണ് അള്ളാഹു സിംഹാസനത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രം അല്ല അള്ളാഹുവിന് ബലത്ത് രണ്ട് കൈയാണ് ഇടത്ത് കൈ ഇല്ല അത് പറഞ്ഞത് ഈ അൽമനാറ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മെയ് മാസത്തെ അൽമനാറ് ഇതിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന് ബലത്ത് രണ്ട് കൈയാണ് അയ്മ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പേര് പറയുന്നത് ഇടത്ത് കൈ അള്ളാഹില്ല ബലത്ത് രണ്ട് കൈയാണ് ഇനി ഞാൻ വായിച്ചു അള്ളാഹു അവന്റെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ മുഴുവനായി പിടിക്കും അവന്റെ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ആകാശത്തെ ചുരുക്കി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അവന്റെ രണ്ട് കൈകളും വലതാണ് അവയിൽ ഇടതില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹ് ബലത്ത് തന്നെ ഭാഗണ്ട് അള്ളാഹ് ഭാഗണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് ബലത്ത് രണ്ട് കൈയാണ് എന്നാ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മെയ്യിൽ പറഞ്ഞതാ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജനുവരിയിലെ അവരുടെ പത്രമാണ് അൽമനാറ് ഇതിൽ പറയുന്ന അള്ളാഹ് എടുത്തും കൈയുണ്ട് രണ്ടു കൊല്ലം കൊണ്ട് അള്ളാഹ് കൈ മുളക്ക രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ ഈ അൽമനാറിൽ പറയുന്ന ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന് എടുത്ത് കൈയുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു തരാം അഞ്ച് ദിനത്തിൽ അള്ളാഹു ആകാശങ്ങളെ ചുരുട്ടിയെടുക്കും പിന്നീട് തന്റെ വലത് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച ശേഷം പറയും ഞാനാണ് രാജാവ് എവിടെ അഹങ്കാരികളും ധിക്കാരികളും ശേഷം ഭൂമിയെ തന്റെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ചുരുട്ടി പിടിക്കും അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അള്ളാഹ് എടുത്തേ കയ്യില്ല ഒമ്പതില് എടുത്തേ കയ്യുണ്ടേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ ഒരു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം സെൽഫി പ്രസ്ഥാനം ജമാത്തി ഇസ്ലാമി പ്രസ്ഥാനം തെബിലീഗ് പ്രസ്ഥാനം ഇങ്ങനത്തതിൽ പെട്ടാൽ എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് വിശ്വസിച്ച മുസ്ലിം അവസാനം ഈ മാനില്ലാതെ മരിക്കാൻ കാരണമാവുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മുറുകപ്പിടിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈമാൻ കിട്ടൂ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞേച്ചത് എന്തിനാണ് ഈമാൻ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാഹു തന്നെ സൂറത്തുൽ ഫത്തിൽ പറയുന്നു ഇന്ന അർസല്ലാക്ക ഷാഹിദൻ വ മുബശ്ശിറൻ വ നദീറാ അതിനു മുമ്പ് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആകാശങ്ങളിൽ സൈന്യങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയിൽ സൈന്യങ്ങളുണ്ട് അള്ള വലിയ ഇസ്സത്തുള്ളവനാണ് വലിയ ഹൈക്കുമത്തുള്ളവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യങ്ങളാണ് മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യങ്ങളാണ് ഭൂമിനീങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹീങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹ് ആകാശങ്ങളിലും സൈന്യങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയിലും സൈന്യങ്ങളുണ്ട് മഹാത്മാക്കളൊക്കെ അള്ളാന്റെ സൈന്യങ്ങളാണ് ആ സൈന്യങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തും അല്ല വലിയ ഇസ്സത്തുള്ളവരും ഹിക്മത്തുള്ളവരുമാണ് അത് സൂറത്തുൽ ഫത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ ആയത്താണെങ്കിൽ എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ സർവ സൈന്യങ്ങൾക്കും നേതാവായ നബിതങ്ങളെ അള്ള പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന ഓ നബിയെ തങ്ങളെ നിശ്ചയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാക്ഷിയായി പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് സത്യത്തിന് സാക്ഷിയാടും 
അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹില്ല എന്നതിന് സാക്ഷിയാണ് എല്ലാ സമുദായത്തിന്റെയും അമ്പിയാക്കൾക്കും സമുദായത്തിനും സാക്ഷിയാണ് എല്ലാ നന്മക്കും സാക്ഷിയാണ് ആ നിമിതങ്ങളുടെ നൂറാണല്ലോ ആദ്യമായി പടക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ലോകത്തെന്ത് നടന്നു അതിനെല്ലാം നിമിതങ്ങൾ സാക്ഷിയാണ് എല്ലാരും എഴുതിയിട്ടുള്ളതും തങ്ങളെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്ന ആളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേച്ചത് സത്യത്തിലേക്ക് തങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുമ്പോ ആ സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷമുണ്ട് മനസമാധാനത്തിന്റെ സന്തോഷമുണ്ട് സർവ സന്തോഷങ്ങളുമുണ്ട് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മക്കളിങ്ങനെ പോകുമ്പോ പോകുന്ന വഴിക്ക് പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ ഇന്നലെ അവിടെ ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാപ്പ എന്ത് പറയും ഉമ്മ എന്ത് പറയും മക്കളെ നിങ്ങൾ അതിലെ പോകുമ്പോ വിളക്കെടുക്കണേ ടോർച്ചെടുക്കണേ ലൈറ്റ് വേണേ ഇരുട്ടിലൂടെ പോകല്ലേ പോയാലോ പോയാ പമ്പ് കടിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ താക്കീത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ വെറുപ്പ് കൊണ്ടല്ല ഇതുപോലെ അന്താ ഉമ്മോൻ ബാപ്പയെക്കാളും ഉമ്മയെക്കാളും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് നദീറാണ് താക്കീത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതുപോലെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും പോലെ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നോമ്പെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സക്കാത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അലിമി നിങ്ങളെ ചീത്ത പറയാൻ പോയാൽ തങ്ങന്മാരെ നിന്നിക്കാൻ പോയാൽ ബാപ്പയെ ബഹുമാനിക്കാതെ ആദരിക്കാതെ പരിഗണിക്കാതെ അവഗണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അയൽവാസികൾക്ക് തിന്മ ചെയ്താൽ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ ആക്രമിച്ചാൽ പീഡിപ്പിച്ചാൽ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ വേദനിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരെ വഞ്ചിച്ചാൽ ചതിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബഡ്ഡിക്കാരായാൽ മദ്യപാനികളായാൽ നിങ്ങൾ അക്രമം ചെയ്യുന്നവരായാൽ തീവ്രവാദികളായാൽ ഭീകരവാദികളായാൽ നിങ്ങൾ അക്രമകാരികളായാൽ നിങ്ങൾ അതാ വർഗീയവാദികളായാൽ നിങ്ങൾ മുത്തലിമീകളെ നിന്ദിക്കുന്നവരായാൽ ലാലിമീകളെ കുറ്റം പറയുന്നവരായാൽ നിങ്ങൾ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംഘടനകളെയും ഒക്കെ അപമതിക്കുന്നവരായാൽ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഫിത്തിനെയും ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരായാൽ നാട്ടിൽ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി സെലഫികൾ ചെയ്യും പോലെ രാത്രി സമയത്ത് മക്ബറ പൊളിച്ചിട്ട് നാട്ടിൽ വർഗീയതയും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നവരായാൽ ഐ എസ് ന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരായാൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തെറുപ്പിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂലി പിഴച്ചു പോയ ആളാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരായാൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പിഴച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ ലയനത്തുണ്ടേ തെറ്റ് ചെയ്താൽ പടച്ചവന്റെ ശിക്ഷയുണ്ടേ ഈ മാൻ തെറ്റിയാൽ കാലകാലം നരകത്തിലാണ് ഈ താക്കീത് ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ടാണ് അങ്ങയെ നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുള്ളത് നബിയേ 
എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തങ്ങൾ അയച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു നിലക്കും അവിടെ കിറാത്തുണ്ട് ഓത്തുണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിനെയിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലും വിശ്വസിക്കാനാണ് അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ പോരാ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് പോലെ വിശ്വസിക്കണം അള്ളാ മുഹമ്മദ് നബി ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാ പോരാ നബി തങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് പോലെ വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹുവിലും വിശ്വസിക്കാനാണ് ആനബിയെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കാനാളും അൽബദീനെ സഹായിച്ചാൽ നബിയെ സഹായിക്കലാണ് സിറാജുൽ ഹുദയെ സഹായിച്ചാൽ നബിതങ്ങളെ സഹായിക്കലാണ് മലഹറിനെ സഹായിച്ചാൽ അതേ ദാർലിർഷാദിനെ സഹായിച്ചാൽ അതേ സിറാജുൽ ഹുദയെ സഹായിച്ചാൽ അതേ മർക്കസിന്റെ റൂബി ജൂബിലി നടക്കാൻ പോവുകയാള് നിങ്ങളൊക്കെ റൂബി ജൂബിലിക്ക് വന്ന് മർക്കസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയാൽ അതിന്റെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ ജാമിയും മൊഹിമാത്തിനെയും അതിനെയും അമ്പയിനെയും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മദ്രസകളും പള്ളികളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിനെയും എസ് ഒ എസ് നെയും മുസ്ലിം ജമാത്തിനെയും ഒക്കെ സഹായിച്ചാൽ ഓ മിനിങ്ങളെ അത് റസൂറുള്ളാനെ സഹായിക്കലാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കാനാണ് ജലാലിനിയുടെ തഫ്സീർ നോക്കിക്കോളൂ നബിയെ ബഹുമാനിക്കാനാണ് അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ അയച്ചത് ഈ സലഫിക്ക് അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പഴച്ച ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നിക്കാനല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ബഹുമാനിക്കാനാണ് നമ്മളെ മനസ്സുമല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നു ഈ ആഹ്റസമാനിൽ ഈ സലഫിയും ജമാഅത്തുകാരൻ തബ്ലീഗുകാരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്ന ഈ കക്ഷികൾ ജീവി കാലത്ത് ഈ സാധുക്കളായ നമുക്കും ജീവിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കുറബിയെ ബഹുമാനിക്കാലാണ് വിധങ്ങളെ പറഞ്ഞത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള വേണ്ടി പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്കും മടക്കാം റസൂലിലേക്കും മടക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും സദാ സമയത്തും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹ് കൊണ്ടുവരാനും അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്താനുമാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ അവിടെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പുകഴ്ത്താനുമാണ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നബിതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കളും അതിനാണ് റസൂലാനെ പറഞ്ഞേച്ചത് ഇകഴ്ത്താനല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ റബിയുൽ അവൽ നബിതങ്ങൾ ജനിച്ച മാസമാണല്ലോ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം മൗലിദി തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായതിനാൽ ഈ മങ്ങനുള്ളവരുടെ മനസ്സുകളൊക്കെ സജീവമാകുന്ന ഒരു മാസമാണ് ഈ മാസത്തിൽ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം അവരുമായി ഒരടുപ്പവും പാടില്ല 
മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ മൻ അഹ്ദസ വല്ലവനും പുത്തനാശയക്കാരനായാൽ ഔ ആവാ മഹദിസൻ വല്ല പുത്തനാശയക്കാരനും അഭയം കൊടുക്കുകയോ അവനെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഫഅലൈഹി ലഅനതുല്ലാഹ് അവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ലഅനതാണ് വൽ മലായിക മലക്കുകളുടെ ലഅനതാണ് വന്നാസ് യജ്മഈൽ സർവ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെയും ലഅനതാണ് ലാ യഖബലുല്ലാഹു മിൻഹു സർഫൻ വല അദില സലഫി നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ജമാഅത്തുകാരൻ നോമ്പെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല തബ്ലീഗാരൻ താടി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു അവന്റെ ഫർദോ സുന്നതോ പുത്തൻവാദിയുടെ ഫർദോ സുന്നതോ അല്ലാ സ്വീകരിക്കൂല ഖബൂൽ ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച് മരിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു യുവാക്കളെ നബിതങ്ങൾ മുക്കിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു വെള്ളമുണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസറാണ് അല്ലാ അന ഫറതുക്കും മിൻ ദൽ ഹൗദി ഞാൻ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങൾ കവടെ അവിടുത്തെ കാണിക്കണേ അല്ലാ അവിടുത്തെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം തരണേ അല്ലാ ഇന്ന നാന റിജു ഇല്ലാ കസി ഹൗദി കലില്ല തസി യൗമ നസിരി കിതാബി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നാം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് നീ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹുദുൽ കൗസർ കുടിക്കണ്ടേ യുവാക്കളെ അങ്ങനെ കുടിക്കാനുള്ള നമ്മളെ വായയും വയറും ഒരിക്കലും തന്നെ കള്ള് കുടിച്ചിട്ടോ ചാരായം കുടിച്ചിട്ടോ ബ്രാൻഡി കുടിച്ചിട്ടോ റാക്ക് കുടിച്ചിട്ടോ വിസ്കി കുടിച്ചിട്ടോ ഹരി കുടിച്ച് നമ്മളെ വയറും വായയും നിങ്ങൾ വൃത്തികേടാക്കരുതേ അങ്ങനെ വൃത്തികേടാക്കിയാൽ പകരം കുടിക്കാനുള്ളത് അബൂജഹലിന്റെ ചലമാണ് ഫിറൗറിന്റെ ചലമാണ് നബിതങ്ങളുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ള ആള് അതാ ഇന്ന ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവർ അല്ല കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ എടുക്കുകയും ൊഴിക്കുകയും ചെയ്ത് തെക്കുവയോടെ ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നല്ലേ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചതെടുക്കണം അല്ല വിരോധിച്ചതൊഴിച്ച് തെക്കുവയോടെ ജീവിക്കണം ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ആ നബിതങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളായ സയ്യിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം അവിടുത്തെ അനന്തരക്കാരായ അലിബികളെ അംഗീകരിക്കണം ആ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീനിന് വേണ്ടി ഹൃദമത്ത് ചെയ്യണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം ആ നബിതങ്ങൾക്ക് ദിവസം അഞ്ചു നേരം നിർബന്ധമായി ചൊല്ലേണ്ട സലാബ് അസലാബ് അലൈക്ക് അയ്യുഹൻ നബിയു നിസ്കാരത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ട സലാബ് നിസ്കാരത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ട സലാത്ത് അത് സമയം തെറ്റിക്കരുതേ കൃത്യമായി സുബി നിസ്കരിക്കണം പോരാ ആ നബിതങ്ങൾ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാം തങ്ങൾ കേട്ട ചില വാക്കുണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ വലിയ പുണ്യമാണ് എൽമ് പഠിക്കുന്ന മുതാലിമീങ്ങൾക്കും യത്തീം കുട്ടികൾക്കും അനാഥ മക്കൾക്കും അഗതി മക്കൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരില്ലേ അത് വലിയ പുണ്യമാണ് ആർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും പുണ്യമാണ് സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ധാരാളം കൈമാറണം അതേ സലാം പറയണം റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ വഴിപഴച്ചു എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഴച്ചു എന്ന് പറയുന്നവന് സലാം പറയാൻ പറ്റൂല അതേ സമയത്ത് ഭൂമിനികൾക്ക് സലാം പറയണം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എന്റെ മോബിനികളെ കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനും ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾക്കൊക്കെ കാലമിങ്ങ് 
ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ ഇനി എത്ര കാലമുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വിവരവും ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ അവന്റെ ദീനിന്റെ ഹൃദമത്തിലായി ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീഖും ഏറ്റിത്തരട്ടെ അലഹമില്ല ഒരേകദേശം ഒരു ഒന്നര രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ കർണാടകയിൽ വന്നപ്പോ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അലഹമില്ല നിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ആഫിയത്ത് എനിക്ക് റബ്ബ് തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു മരണം വരെ ദീനിന്റെ ഇൽമ് പഠിക്കാനും പഠിച്ചത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും നമുക്കും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്കും സർവമോഹിനികൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും ഏറ്റിത്തരട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ മണിക്കൂറുകളോളം വരെ നൃത്തം നിന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പാതിര സമയത്ത് യജമാനനായ റബ്ബിന് നിസ്കരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ കാലിന്റെ മേലെ നീര് കെട്ടി വീർത്തു പോയി നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ട സംഭവമല്ലേ അങ്ങനെ നീര് കെട്ടി വീർത്ത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുസ്ലിമീകളെ യുവാക്കളെ ഉമ്മമാരെ കാരണവന്മാരെ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചിട്ട് ആ വകയിൽ എനിക്കൊന്ന് ഹബീബിന്റെ സഹായത്ത് കിട്ടിയാലോ എനിക്കും വന്ന തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതിന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം സുബിഹിന്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കുക സുബിഹി ഒരു അഞ്ചേ പതിനഞ്ചിനാണെങ്കിൽ ഒരു നാലേ മുക്കാലിന് നാലരക്ക് എഴുന്നേൽക്കുക നിങ്ങൾ കുളിക്കണോ കുളിച്ചിട്ട് ഒതുവെടുക്കണോ ഒതുവെടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ടരക്കേത്തെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കാലിന് നീര് കെട്ടി വേർത്തതല്ലേ നമ്മളെ വകയിൽ ഒരു രണ്ടരക്കേത്ത് തഹജുത് സ്കരിക്കണേ അത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കും പതിവാക്കി നിസ്കരിക്കാൻ നൽകട്ടെ ഈ ബറക്കത്തുള്ള സദസ്സിൽ അതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു തിരിച്ചു പോകൂ മുസ്ലിമേ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതോടുകൂടെ ഹബീമായ ലഭിതങ്ങളുമായി ഏറ്റവും അടുത്തവർ അവിടുത്തെ പേരിൽ സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചവരാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതൊരു ദിവസം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നൂറ് സലാത്ത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചൊല്ലുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പോയാൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ അള്ളാഹുദിന മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ സമയം നോക്കിക്കോളൂ ഒരു എട്ട് സെക്കൻഡ് മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് മതി നൂറ് സലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട എങ്കിൽ പറയട്ടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാനും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഒരു ദിവസമെടുത്ത് ഒരു നൂറ് സ്വലാത്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണേ പതിവാക്കണേ الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد سعيد السادن دي جيشتن كرنيا جا مرچو نور الله تعالى ورقبر رسدوش تلاكتا مرچو ويلا رقبر നമ്മളെ കുമരമ്പുത്തൂർ അലിയുസ്താദി അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ മുസാവറയിലും മഹാനായ ഷെയ്ഖുന അക്കാദ്പുരം ഉസ്താദുറായിസും കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദ് ചില മസ്കലകളൊക്കെ നോക്കി കിതാബ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ആ മുസാവറയിൽ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് പോയിരുന്നോ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ചെറിയ അസുഖമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പോയിരുന്നില്ല അലി ഉസ്താദ് എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് അവിടുന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മണിയായപ്പോ ക്ഷീണം തോന്നി വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ നെഞ്ചിവേദന വന്നു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തില്ല കലിമയും ചൊല്ലി അങ്ങ് മരിച്ചു അള്ളാഹു താല നമുക്കും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ